సమెలో భాగంగా ఖమ్మం ఆర్టీసీ బస్ డిపో ముందు ఆందోళన చేస్తున్న వామపక్ష నేతల్ని అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు సమస్యల్ని పరిష్కరించమంటే సర్కార్ అణచివేతకు పాల్పడుతోందని మండిపడ్డారు వామపక్ష నేతలు బస్ డిపో దగ్గర నుంచి మరిన్ని వివరాలు ఖదీర్ అందిస్తారు ఆర్టీసీని తెలంగాణ ప్రభుత్వం విలీనం చేయాలి అదేవిధంగా ప్రధానమైన ఇరవై ఆరు డిమాండ్లతో ఈరోజు ఆర్టీసీ సమ్మె కార్యక్రమం చేపడుతుంది దీంట్లో భాగంగా చూసుకున్నట్లయితే ఖమ్మం జిల్లాలో ఉన్న ఖమ్మం సత్తుపల్లి మధిర కొత్తగూడెం మణుగూరు భద్రాచలంలో ఆరు డిపోలు ఉన్నాయి ఆరు డిపోలలో ఆరు వందల యాభై మూడు సర్వీసులు ఉన్నాయి ఈ సందర్భంగా అన్ని సర్వీసులను కూడా ప్రభుత్వం నడిపిస్తుందని చెప్పేసి అంటే దాదాపుగా అందరూ కార్మికులందరూ కూడా ఈరోజు పనిచేసే ఆర్టీసీ కార్మికులందరూ కూడా నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టడానికి ఈరోజు ఖమ్మం బస్ డిపో ఎదురుకి రావడం జరిగింది ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ అన్ని డిపోల వద్ద వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ కూడా అమలు చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది దానికి సంబంధించి ఈరోజు నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టడానికి వచ్చిన ఆర్టీసీ కార్మికులు మనతో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం కూడా చేద్దాం సార్ ఈరోజు ప్రధానంగా ఉన్న మీ డిమాండ్లు ఏంటండి ప్రధానంగా ఉన్న మా డిమాండ్లు ఏంటంటే ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాల ఒకటి నాలుగు రెండు వేల పదిహేను నుంచి రావాల్సిన జీతబత్యాల సవరణ వెంటనే జరగాల ఆర్టీసీలో ఉన్న అన్ని కాలనీలను భర్తీ చేయాల అలాగే ఆర్టీసీకి బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయించాల అలాగే బ్లడ్ విన్నర్ స్కీమ్లో చనిపోయిన కార్మికుల పిల్లలకి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాల ఇలా అనేకమైన డిమాండ్స్తో ఒక ఇరవై నాలుగు మంది డిమాండ్స్తో ఇవాళ ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మె చేయడం జరిగింది అయితే అదేవిధంగా ఈరోజు ప్రభుత్వం యశ్మాన్ని ప్రయోగిస్తామో ఒకవేళ ఆరు గంటల వరకు విధుల్లో ఎవరైతే హాజరు కారో వాళ్ళని విధుల నుంచి తొలగిస్తామని చెప్పేసి కూడా హెచ్చరికలు జారీ చేస్తుంది దానిపైన ఏ విధంగా మీరు స్పందిస్తారు ఈ నాసాలు యశ్మాలు అనేది ఆర్టీసీ కార్మిక వర్గానికి కొత్త కాదు ఏదైనా ఈ కేసీఆర్ గారు అదిరింపులకి బెదిరింపులకి ఈ కార్మిక వర్గం భయపడటానికి సిద్ధంగా లేరు ఇవాళ మేము పోయిన నెల మూడో తారీఖునే సమ్మె నోటీస్ ఇచ్చి సుమారుగా నెల రోజుల పైన కూడా మా సమస్యలను పరిష్కారం చేయకుండా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల్ని పక్కదారి పట్టించడం కోసం మరి కేసీఆర్ గారు అబద్ధ మాటలు చెప్తా ఉండు ఇది ముమ్మాటికి న్యాయపరమైనటువంటి చట్టంలోకి లోబడి ఉన్నటువంటి సమ్మె కాబట్టి ఆర్టీసీ కార్మికులుగా మా ఏత న్యాయమైనటువంటి డిమాండ్లు ఉన్నాయో అదేవిధంగా పేద బడుగు బలహీన వర్గాలకు మరి ముఖ్యమైనటువంటి రవాణా వ్యవస్థ ఏదైతే ఆర్టీసీ ఉందో దీన్ని కాపాడుకోవడం కోసం మేము ఎంతటి త్యాగాలకైనా ఆర్టీసీ కార్మికులుగా సిద్ధంగా ఉన్నామని అదేవిధంగా ప్రభుత్వాన్ని కూడా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం మేము సకల జనుల సమ్మెలో ఏదైతే అందరూ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ మరి సమ్మెలో పాల్గొనరు ఆ పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కల్పించొద్దని కూడా ఈ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి ఈ వేదిక నుంచి ఆర్టీసీ కార్మికులుగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం అయితే అదేవిధంగా ఈరోజు ప్రభుత్వం ఒకవేళ నిజంగానే ఎస్మా లాంటిది ప్రయోగం ఒకవేళ అమల్లోకి వచ్చింది అనుకో తదుపరి ఏ విధంగా ఉంటుంది మీ శరీరం నాస కొత్త కాదు ఎస్మాలు కొత్త కాదు లాఠీ కొత్త కాదు తోటాలు కొత్త కాదు సమెతో సవాలి శ్రీ రాజన ఓ రాజన సర్కరోణి గెలవాలి రాజన ఓ రాజన ఈరోజు ఆర్టీసీ కార్మికుడు ఈరోజు కొత్తగా సమ్మెకి వెళ్ళట్లేదు తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం స్ఫూర్తితో ఆ రాష్ట్ర సాధన కోసం ఎన్ని రోజులు అయితే మేము ఇరవై ఏడు రోజులు సమ్మె చేసాం ఆ స్ఫూర్తితోనే మళ్ళీ సమ్మెలో దిగుతా ఉన్నాం ఏదైతే ఆనాడు ఉద్యమ నేతగా ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ మరి ఈరోజు పాలక నేతగా ఉన్నప్పుడు అణిచివేయటం అనేది సరైంది కాదనేది మేము అభిప్రాయపడుతూనే మరి ఆ రోజున ఉన్నటువంటి సమ్మె స్ఫూర్తితో ఈరోజు కూడా ఉద్యమంలోకి వెళ్తాం తమ సత్తా ఏంటో ఈరోజు ఆర్టీసీ కార్మికులు చూపెట్టబోతున్నట్లుగా ఖచ్చితంగా అడుగు అడుగున బస్సులను అడ్డుకుంటామని చెప్పేసి ఈరోజు ప్రభుత్వం చేపడుతున్న అన్ని కార్యక్రమాలకు నిరసనలు ఉంటాయని చెప్పేసి ఆర్టీసీ కార్మికులు హెచ్చరిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది ఇది ఖమ్మం జిల్లాలో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె వద్ద ఉన్న పరిస్థితి వీడియో జర్నలిస్ట్ హర్షత్ కదిలి బిసిక్ న్యూస్